சரி அன்பான தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சிகரமான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமூக மாற்றத்தில் இளைஞர்கள் எனும் தலைப்பில் புதுக்கோட்டை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய முகநூல் வாயிலாக தங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பான சமூக அன்பான தோழர்களே சமூகத்தின் ஒவ்வொரு வளர்ச்சி கட்டங்களிலும் இளைஞர்கள் மகத்தான பங்களிப்பை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் ஒவ்வொரு சமூக மாற்றத்திலும் ஏராளமான புதிய புதிய சிந்தனைகளும் கருத்தோட்டங்களும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்போ நாம் வாழக்கூடிய சமூகத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவர்களாக இன்றைய தினம் முன்னணியில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் என்றாலே ஒரு சமூகத்தினுடைய ஆற்றல் மிக்க பிரிவினர் எதையும் செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க பிரிவினராக எந்த நோக்கத்திற்காகவும் எந்த ஒரு லட்சியத்திற்காகவும் தன்னையே அர்ப்பணித்து கொண்டு முழுமையாக அதற்காக உழைத்து அந்த வெற்றியை பெறக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க பிரிவினராக சமூகத்தில் இருப்பது இளைஞர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் தான் சமூக மாற்றத்தில் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை செலுத்தி வருகிறார்கள் என்பதை நாம் வருகிறோம் பொதுவாக அந்த தலைப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சமூகம்னா என்ன நாம் வாழக்கூடிய இந்த சமூக அமைப்புனா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு நாம் மட்டுமா நம்முடைய குடும்பமா அல்லது நம்முடைய ஊரா அல்லது ஒட்டுமொத்த உலகமா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் நாம் இந்த சமூகமாக சமூக அமைப்பாக பார்க்குறோம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு என்ற முறையில் அமைப்பு முறைகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை இந்த அமைப்பு முறை என்பதும் இந்த சமூகத்திலேயே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ சமூக நாம் வாழக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இதில் ஏற்படக்கூடிய சமூக பொருளாதார தேவைகள் தான் நம்முடைய பேச்சாக எழுத்தாக பாட்டாக இன்னும் பல வடிவங்களில் வெளிப்படுது அப்போ சமூகத்தில் என்ன தேவை இருக்கிறது இந்த சமூக பொருளாதார தேவைனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இப்போ சமூகம்னா நம்ம வாழ்கிறோம் அப்போ வாழும்போது இந்த சமூகத்தில் மனிதர்களுக்குள்ள ஒரு நெருக்கமான பிணைப்பு என்பது ஏற்படுது அந்த பிணைப்பு என்பது ஒரு சமத்துவ ரீதியான ஒரு ஏற்றத்தாழ்வற்ற பாகுபாடு இல்லாத எல்லோருக்கும் சம வாய்ப்புகளை வழங்குகிற சமூகமாக இந்த சமூகம் இருக்கிறதா என்றால் இன்றைக்கு நாம் வாழக்கூடிய முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு அதே போல் நம்முடைய கடந்த காலங்களும் சரி இந்த வாய்ப்புகளை மிக சரியான அளவுக்கு தரலை அப்போ அப்படி வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்ட ஒரு சமூக அமைப்பாக தான் இன்னைக்கு நாம் வாழ்கிற முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு இருக்குது முதலாளித்துவ சமூக அமைப்புனா ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கிறது போல் எல்லாமே மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இன்றைக்கும் நிலப்புரவுத்துவ சமூகத்தினுடைய எச்ச சொச்சங்கள் இன்றைக்கு இந்திய சமூக அமைப்பில் திறந்துக்கிட்டு இருக்கு தமிழ் சமூகத்திலையும் கடந்த காலத்தினுடைய அந்த பாதிப்புகள் இன்னும் பல விதமான விஷயங்கள் என்பது தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் நம்முடைய சமூக அமைப்பை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு முதலாளித்துவ சமூக அமைப்புனா என்ன இந்த சமூக அமைப்பு லாபத்தை அடிப்படையாக கொண்டது சுரண்டலை அடிப்படையாக கொண்டது ஏற்றத்தாழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த சுரண்டல் லாபம் ஏற்றத்தாழ்வு என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நம்ம பத்திரிகை செய்திகளை நம்ம படித்தோம்னா ஆச்சரியமான செய்தியாக இருக்குது இந்திய நாடு மிகவும் நெருக்கடியில் இருக்குது கடுமையான துயரத்தில் இருக்குது மக்கள் வாழ்வதற்கு பெரும் துன்பங்களை துயரங்களை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் இந்த சமயத்தில் தான் இன்றைக்கு உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் எட்டாவது இடத்திற்கு முகேஷ் அம்பானி உயர்ந்திருக்கார் அதாவது பத்தாவது இடம் ஒம்பதாவது இடம் எட்டாவது இடமாக உயர்ந்து கொண்டே போகிறார் இந்த ஒம்பதாவது இடத்திற்கும் எட்டாவது இடத்திற்கும் ஒரு லட்சம் கோடி அந்த 
சொத்து உயர்வு என்பது ஏற்பட்டிருக்கு வாரன் பப்பட்டை பின்னுக்கு தள்ளி உலகத்தின் முதல் கோடீஸ்வரனாக இருந்த வாரன் பப்பட்டை பின்னுக்கு தள்ளி முகேஷ் அம்பானி அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கார் அப்போ எப்படி இந்த முன்னேற்றம் என்பது நிகழ்து ஊரில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு கோடி பேர் கொண்ட இந்திய நாட்டில் பசியும் பட்டணியும் தலைவரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உலகத்தின் எட்டாவது பணக்காரராக இந்தியாவிலிருந்து ஒருத்தர் மாற முடியுதுன்னு சொன்னால் அது இந்த முதலாளித்துவ அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சுரண்டல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் எப்படிப்பட்ட நிலைமை உருவாக்குதுன்னா இந்திய நாட்டுடைய வருமானங்கள் ஒரு இடத்துல குவியுது அது இந்திய நாட்டுடைய மொத்த மதிப்பில் எழுபத்தி மூணு சதவீதமான மதிப்பு என்பது ஒரு சதவீதம் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதவீதத்திட்ட போய்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அரை மணி நேரத்திற்கும் பெண்கள் மீதான வன்கொடுமை என்பது தீவிரமடைந்துகிட்டே இருக்கு சாதிய ரீதியான ஒடுக்குமுறை என்பது இன்றைக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு இன்றைக்கு இந்திய சமூக அமைப்பு என்பது ஒரு சாதிய சமூக அமைப்பாகவும் இருக்கு அப்போ ஒரு பக்கம் முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு அதோடு பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடிய சாதிய நிலப்புறத்துவ சிந்தனைகளுக்கு எதிரான போராட்டமே இன்றைக்கு சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்ப இந்த சமூக அமைப்பு சுரண்டலையும் ஆதிக்கத்தையும் பாகுபாட்டையும் ஒடுக்குமுறையும் அடிப்படையாக கொண்டிருப்பதால் இந்த சமூக அமைப்பை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான தேவை என்பது இளைஞர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது கல்வி என்பது இளைய சமூகத்திற்கு எப்படி கிடைக்குது இன்னைக்கு கொரோனா காலத்தில் கல்வி நிலையங்கள்லாம் மூடப்பட்டிருக்கு கொரோனா காலத்தில் கல்வி என்பது ஆன்லைன் முறையாக மாறி இருக்கு அப்போ இப்படி ஆன்லைன் முறையாக கல்வி முறை மாறி இருக்கக்கூடிய சூழலில் எல்லோருக்கும் இந்த ஆன்லைன் வாய்ப்புகள் டிஜி டிஜிட்டல் வாய்ப்புகள் என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கா மோடி ஆட்சிக்கு வரும்போது சொன்னாங்க டிஜிட்டல் இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படின்னு மிக தீவிரமாக பேசினாங்க ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா யாருக்கு பலன் கொடுத்துருக்கிறது சாதாரண மாணவர்களுக்கு கல்வியை கற்பதற்கான வாய்ப்புகளை இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கா கிடையாது இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா உருவாக்கி வாய்ப்பு கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரே நபராக அணி முகேஷ் அம்பானி இருக்காரு அவருடைய சொத்து மதிப்பு ஜியோ சிம்ல ஜியோ டிஜிட்டல் மூலமாக கிடைத்த வருமானத்தில் தான் உலகத்தின் உயர்ந்த பணக்கார்கள் பட்டியலில் மேலும் மேலும் உயர்ந்துகிட்டே போறாரு ஆனா அதே டிஜிட்டல் இந்தியா சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு மாதிரியும் பணக்காரர்களுக்கு ஒரு மாதிரியும் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியது அப்ப இந்தியா என்பது இரண்டு இந்தியாக்களாக இருக்கிறது அது ஏழைகளுக்கு இந்தியாவாகவும் பணக்காரர்களுக்கான இந்தியாவாகவும் இருக்கிறது இந்த விஷயத்தை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு நாம் வாழக்கூடிய சமூக அமைப்பு ஒரு சுரண்டல் மிக்க சமூக அமைப்பு என்பதை நாம் அறிவோம் ஏன்னா இந்த சமூக அமைப்பு லாபத்தை எதைனாலும் லாபத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்பதை நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப லாபத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அமைப்பு மட்டுமல்ல இது சட்டபூர்வமாகவே இன்றைக்கு வாழக்கூடிய நம்முடைய சமூக அமைப்பு சட்டபூர்வமாகவே லாபத்தை அடிப்படையாக கொண்ட முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பு இந்த சட்டபூர்வமான முதலாளித்துவமே சுரண்டல் மிக்கது கொடூரமானது என்பதை நம்ம அறிவோம் ஆனா இதெல்லாம் கடந்து அடுத்த கட்டமாக சலுகை சார் முதலாளித்துவமாக கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் முப்பது ஆண்டுகளில் அமலாக்கப்பட்ட முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கைகள் இன்றைக்கு சலுகைகளை அள்ளி வீசுகிறது கோடிக்கணக்கான லட்ச கோடிக்கணக்கான கடந்த பத்தாண்டுகளில் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட சலுகைகளை முதலாளிகளுக்கு சலுகை சார் முதலாளித்துவமாக அள்ளி வழங்கியிருக்கிறது சலுகை சார் முதலாளித்துவத்தையும் அடுத்த கட்டத்தில் சட்டவிரோதமான முதலாளித்துவம் கூட்டுக்களவாணி முதலாளித்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய குரோனி கேபிட்டலிசம் என்பது இந்திய நாட்டிலே மிகவும் வளர்ந்திருக்கிறது அதாவது குரோனி கேபிட்டலிசம்னா என்ன முதலாளிகளும் ஆட்சியாளர்களும் இணைந்து கொண்டு திட்டமிட்டு ஒரு திட்டங்களை உருவாக்கி அந்த திட்டத்தின் மூலமாக அதனுடைய முழு பலனையும் முதலாளிகள் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு இதுதான் சட்ட விரோத முதலாளித்துவம் கூட்டுக்களவாணி முதலாளித்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த முதலாளித்துவ அமைப்புல எல்லாமே இந்திய நாட்டுடைய எல்லா வளங்களும் அநேகமா என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையே ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படிங்கிறது மாதிரி இன்னைக்கு எல்லா வளங்களையும் இன்றைக்கு தனியாருக்கு தாரை பார்க்கிற அள்ளி தருகிற ஏற்பாடு கொட்டி கிடக்கக்கூடிய 
இந்திய நாட்டுடைய கனிம வளங்களை அனைத்தையும் தனியார் மயப்படுத்துவதற்கான அம் அணில் அம்பானிக்கும் முகேஷ் அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் அள்ளி கொடுக்கிற ஏற்பாடு ஒரு நாட்டின் மிக முக்கியமான தேவையான கனிம வளங்கள் இயற்கை அரண்கள் பாதுகாப்பு ஆற்றல் உற்பத்தி இது மாதிரியான அம்சங்களை அனைத்தையும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை வருமானங்களை அனைத்தையும் கார்பரேட்டுகளுக்கு அள்ளி கொடுப்பதாக இருக்கிறது இந்திய நாட்டுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கி கொடுத்த பை தி பீப்புள் மக்களால் மக்களால் மக்களுக்காக நடத்தக்கூடிய மக்களாட்சி என்ற தத்துவத்தை தூக்கி எறிந்துவிட்டு கார்பரேட்டுகளால் கார்பரேட்டுகளுக்கு நடத்தப்படும் கார்பரேட் ஆட்சி முறையாக இந்திய ஆட்சி முறை என்பது மாறி இருக்கிறது அப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த சமூக பொருளாதார தேவைகள் சாதாரண மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்பது இன்றைக்கு நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருகிறது அதனுடைய தீவிரத்தை நாம் இன்னும் தீவிரமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்கு அப்ப இதெல்லாம் தனியார் மயமாக்களுடைய தீவிரமான வெளிப்பாடாக இன்றைக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு மாநிலங்களின் ஒன்றியம்தான் இந்தியா அப்ப மாநிலங்களுக்கான உரிமைகள் என்பது மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இன்றைக்கு சக மனிதனுக்கான உதவிகள் எந்த அளவுல இருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் பிச்சை காரன் போல சாதாரண மக்கள் சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாமல் குப்பை தொட்டியில் கிடைக்கக்கூடிய உணவை எடுத்து திங்கிற அவலத்தை நாம் பத்திரிகைகளிலே மீடியாக்களிலே செய்தியாக பார்த்தோம் போற வழியில அந்த படுத்திருந்த இடம் இல்லாம பிளாட்பாரத்துல படுத்திருப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா ரயில்வே பாதைகளில் தண்டவாளங்களில் படுத்திருந்த பதினான்கு பேர் எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்திய நாட்டுடைய ரயில்வே துறையால் அப்படிப்பட்ட மோசமான நிகழ்வுகள் உலகில் எந்த நாடுகளிலே நடக்கல உலகத்தில் எந்த நாடுகளிலும் நடக்காத கொடூரமான கொலை சம்பவங்களை போல இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ட்ரெயின்ல போனவங்க சாப்பாடு இல்லாம தண்ணி இல்லாம செத்து போனவர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை எத்தனை நினைத்து பார்த்தால் கண்ணீர் வடிக்குது வீட்டுக்கு அவர் வருவாரு சந்தோஷமா வாழ்க்கை நடத்தலாம் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தேவையானவற்றை வாங்கி கொடுக்கலாம் குழந்தை அழுதால் பால் கிடை வேண்டும் என்று அழுது கொண்டிருந்த குழந்தைக்கு அப்பா வந்து விடுவார் அப்பா வந்த உடனே பால் வாங்கி உனக்கெல்லாம் காபி போட்டு தரேன் அல்லது பால் தரேன்னு அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தை இன்றைக்கு நிராசையாக நிரந்தரமாக வாங்கி தர முடியாத நிலைமைக்கு அன்றைக்கு சூழல் என்பது கொலை அந்த ரயில்வே ஏற்றி கொண்டதுனால எத்தனை குடும்பத்தில் ஏற்பட்டிருக்கோ நீ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு கொடூரமான நிலைமையை இந்தியா சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த நேரத்திலே பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ட்ரெயினில் போக முடியாம நடந்து போற அவலம் என்பது இன்றைக்கு இந்திய நாட்டில் தவிர உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் ஏற்படல உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் ஏற்படல அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான சமூக அமைப்பு எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க புதுக்கோட்டையில் நடந்த குழந்தையின் மீதான கொடூரமான பாலியல் ரீதியான வன்முறையும் கொலையும் எந்த மோசமான நிலைமைக்கு போயிருக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் நடைபெற்ற அந்த பெனிக்ஸ் ஜெயராஜனுடைய இரட்டை கொடூர காவல்துறையினுடைய அதிகார வர்க்கத்தினுடைய படுகொலை இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு மோசமான நெருக்கடியை இன்றைக்கு வாழக்கூடிய சமூக அமைப்புல உருவாக்குதுன்னு பார்க்க முடியுது அப்ப நாம் வாழக்கூடிய இந்த சமூக அமைப்பு ஒரு நேர்மையற்ற சமத்துவமற்ற சுரண்டுகிற நிலப்புருவத்து விஷயங்களை இருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்துல தான் மாரிதாஸ்கள் வராங்க மாரிதாஸ் யார் மாரிதாசுகள் யார் அப்படிதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன மாரிதாஸ்னா யாரு திடீர்னு இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய விளம்பரம் எப்படி கிடைக்கிறது இதற்கான முயற்சிகளை யார் செய்கிறார் என்ற கேள்வியெல்லாம் மிக பிரபலமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது மாரிதாசுகள் எப்படி உருவாகிறார்கள் மாரிச மான் போன்றவர்கள் மாரிதாசுகள் சீதையை ஏமாற்றுவதற்கு மாரிச மான் வந்தது என ராமாயணத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்படி மக்களை உண்மையான பிரச்சனைகளிலிருந்து தலை திசை திருப்புவதற்காக வந்த மாரிச மானை போன்றவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட மாரிதாஸ்கள் 
இப்படிப்பட்ட மாணவ மாரிதாசுகள் மூலமாக இளைஞர்களிடம் தவறான சிந்தனைகளை விதைக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் அதிகமாக சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இளைஞர்கள் மத்தியிலே ஒரு தவறான கருத்துக்களை உருவாக்குவதற்கான திட்டத்தோடு இவர்கள் களங்கீரங்கி இருக்கிறார்கள் அப்ப அடிப்படையிலேயே இந்த சமூக அமைப்பு சுரண்டல் மிக்கதா இருக்கு அடிப்படையிலேயே இந்த சமூக அமைப்பு இரண்டு விதமான ஒடுக்குமுறைகளை மிக கராராக பின்பற்றுகிறது அப்படியான ஒடுக்குமுறையில ஒண்ணு சாதிய ரீதியான ஒடுக்கு முறை மனு தர்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அநீதியின் அடிப்படையிலே உருவாக்கிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒடுக்குமுறை இன்னொரு பக்கம் ஆதிக்க தந்தையாமை ஆதிக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆணாதிக்க ஒடுக்குமுறை இந்த இரண்டு ஒடுக்குமுறையும் மிக கடைசி கண்ணி வரை ஒரு இராணுவத்தை கொண்டு அடக்குவதை போன்று இன்றைக்கு சாதாரண மக்களை சாதிய ஆணாதிக்க அடக்குமுறை என்பது மிக மோசமான அடக்குமுறையாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு காலத்துல ஆண் பெண்கள் படிக்கவே முடியாது ஆண்கள்ல கூட பிராமண ஆண்கள் மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அப்ப இப்படிப்படி உருவாக்கி வைக்கப்பட்ட சமூகத்தினுடைய அந்த மோசமான ஒடுக்குமுறை பாகுபாடான தன்மை சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய காலம் காலமாக எடுக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகளை நியாயப்படுத்தக்கூடிய முறையிலே இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இப்ப இது இப்ப மட்டும் இல்ல பிராமண ஆண்கள் மட்டும் என்பது படிக்க முடியும் என்பது இப்ப மட்டும் இல்ல பிரிட்டிஷ் ஆலத்துல அப்படிதான் இருந்துச்சு அதுல சில சில வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு ஆனால் எப்படிப்பட்ட மோசமான நிலவு முகல் காலத்துல முகலாயர் காலத்துல இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சோழர்கள் காலமாக இருக்கலாம் கூட சில சில விது விவாதங்கள் இரு விதிவிலக்குகள் இருந்தாலும் கூட கல்வி என்பது அவங்களுக்கு தான் கிடைச்சிச்சு அப்ப கல்வி என்பது காலம் காலமாக மறுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சமூகமாக இந்திய நாட்டுடைய பெரும்பான்மை சண்முகம் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் இப்படியான ஒடுக்குமுறையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படி நாம் பார்க்கும் போது இந்த விதமான மூன்று விதமான சுரண்டலுக்கு எதிராக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக பாலின பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நாம் தீவிரப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தில் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை இளைஞர்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு இந்த மாற்றத்தை உருவாக்கணும் மாற்றத்தை எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க யாருமே இந்த மாற்றம் இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நெரு நெருக்கடியும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிரமங்களும் தொடர்ந்து இருக்கணும்னு விரும்புறதில்ல எல்லாருமே மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் புலம்பல் என்பது கூட கண்ணீர் என்பது கூட எதிர்ப்பு போராட்டம் என்பது கூட எல்லா வகையிலும் இந்த சமூகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற உந்துதல் காரணமாக ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயத்த வைக்கிறாங்க என்னடா இப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதுல துவங்கி எல்லாம் இருக்கா பார்த்துக்கிடுவான் அப்படின்னு சொல்றது வரைக்கும் இந்த சமூக அமைப்பினுடைய எதிரொலிகள் தான் நெருக்கடிகள் தான் அவர்களை அப்படி சொல்ல வைக்குது அந்த பேச்சுக்களும் விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு எதிர்ப்பான போராட்டத்தை நம்ம நடத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படி நடக்கக்கூடிய போராட்டத்துல திசை திருப்புறதுக்கான நடவடிக்கையை தான் பல்வேறு விதமான மீடியாக்கள் இன்றைக்கு செய்துகிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த போராட்டங்களை இதற்கு எதிரான இயக்கங்களை ஒன்றுபடுத்துவதும் அதை இந்த அமு சமூக அமைப்பு முறைக்கு எதிரானதாக மாற்றி அமைப்பதற்குமான ஒரு மிக முக்கியமான பணிகளை நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்பதற்கு சமூகத்தில் ஆற்றல் மிக்க பிரிவினராக இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி இருக்கு எப்படி இந்த போராட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவது இந்த போராட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் என்னென்ன விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது என்னென்ன விஷயங்களை களத்தில் இறங்கி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது களத்தில் இறங்கி செய்வதன் மூலமாக ஏராளமான விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு தோழர்களே உலகத்தின் மகத்தான புரட்சி என்று பேசப்படுகிற ரஷ்ய புரட்சியினுடைய தன் மகத்தான தலைவனாக இருக்கக்கூடிய லெனின் இளைஞர்களுக்கு தந்த வழிமுறை என்ன இளைஞர்களுக்கு இளைஞர்களுடைய மாநாட்டில் பங்கேற்ற லெனின் தன்னுடைய 
அறிவுரையாக சிந்தனையாக இளைஞர்களுக்கு சொன்னது படியுங்கள் 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 என்று சொன்னதுதான் அப்ப இளைஞர்கள் நாம் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கிறது நீங்க வாசிப்பு என்று சொன்னாலே மார்க்ஸ் காரல் மார்க்ஸை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது காரல் மார்க்ஸ் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையை எழுதிய போது இருபத்தி ஒன்பது வயது இன்றைக்கு கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை எழுதி கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு வருடம் ஆகிவிட்டது நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது இருபத்தி ஒன்பது வயதில் காரல் மார்க்ஸ் எழுதிய அந்த அறிக்கை கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை உலகம் கம்யூனிஸ்ட ஐரோப்பியா அதாவது மிக ஆரம்பிக்கக்கூடிய வரியே கம்யூனிசம் என்னும் பூதத்தை பார்த்து பயப்படுகிறது என்று ஆரம்பிக்கிறார் அந்த சொற்றொடரே அப்ப நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பாகவும் காரல் மார்க்ஸும் ஏங்கல்ஸும் எழுதிய அந்த கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை இன்றைக்கும் பேசப்படுகிறது என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட மகத்தான மாற்று சிந்தனை இந்த சமூக அமைப்பை இந்த சமூகத்தினுடைய உற்பத்தி முறையை இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தியையும் பரிவர்த்தனையும் பற்றி கண்டளித்த அந்த மகத்தான கண்டுபிடிப்புகள் இன்றைக்கும் இந்த சமூகத்தினுடைய அடிப்படையாக இந்த சமூகத்தில் நாம் வாழக்கூடிய பிரச்சனைகளுடைய மிக முக்கியமான தன்மையாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப காரல் மார்க்ஸ் உருவாக்கி தந்த அந்த மகத்தான அந்த வர்க்க போராட்டம் உபரி மதிப்பு சமூகம் எப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை வரலாற்று ரீதியாக பொருள் முதல்வாத கண்ணோட்டத்துடன் விளக்கிய அந்த மகத்தான சிந்தனை முறை இவை மூன்றும் இன்றைக்கும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது காரல் மார்க்ஸும் ஏங்கல்ஸும் உருவாக்கி கொடுத்த அந்த கம்யூனிச தத்துவமும் விஞ்ஞான பூர்வமான சோசலிசம் தான் உண்மையான சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டமாக இன்றைக்கு மாற்று கொள்கைகளாக ஒளி வீசக்கூடிய மாணிக்கமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுரண்டலை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாகுபாடுகளை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறைகளை புலம்பெய்வதற்காக அல்ல புதிய சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கான அந்த மகத்தான மாற்றத்திற்கான மாற்று கொள்கைகளையும் முன்வைக்கிற இயக்கமாக நம்முடைய இயக்கம் இருக்கிறது அந்த மாற்று கொள்கைகள் என்ன என்னெல்லாம் சாதிச்சுன்றத ரஷ்ய புரட்சி நமக்கு உணர்த்துது இன்றைக்கும் கலங்கரை விளக்கமாக கியூபா என்பது திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த உலக அமைப்பு முறைகளில் சீனா ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு ரீதியான ஒரு விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வியட்நாமும் வடகொரியாவும் எத்தனையோ புதிய சாதனைகளை இன்றைக்கு முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் வாழக்கூடிய சமூக அமைப்பிற்கு இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சுரண்டலுக்கு ஒடுக்குமுறைகளுக்கு பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான ஒரு மாற்று சமூக அமைப்பாக சமத்துவமான ஒரு சோசலிசமான விஞ்ஞானபூர்வமான சமூக அமைப்பை நாம் கொண்டாடும் ஏன் அப்படின்னா சமூகத்தினுடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய பொருளாதார அந்த உற்பத்தி முறையை மாற்றி அமைக்காமல் அந்த உற்பத்தி முறையை சமூகத்திற்கு பயன்படுத்திய கூடியதாக மாற்றி அமைக்காமல் ஒரு முன்னேற்றத்தை எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கனவை நாம் வெற்றிகரமாக அடைய முடியாது அப்ப இந்த முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பை உடைத்து நொறுக்கி புதிய சமூகத்தை உருவாக்குகிற மகத்தான போராட்டத்தில் இளைஞர்களுடைய பங்களிப்பை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமா இருக்கு இந்தியா காலனி ஆதிக்கத்திடம் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்திய அரசாங்கத்திடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த போது இந்திய நாட்டுடைய வரலாறு என்பது இளைஞர்களின் இளம் பெண்களின் இரத்தத்தில் எழுதப்பட்டதுன்னா அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான அடக்குமுறை காலனி ஆதிக்க சுரண்டல் தோழர்களை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த போது ஆறு பஞ்சங்கள் வந்தது இந்த ஆறு பஞ்சங்களில் ரெண்டு கோடி இந்திய மக்கள் உண்ண உணவில்லாமல் வாழ்வதற்கு வழி இல்லாமல் பட்டினியால் பசியால் செத்து மடிந்தார்கள் தாது வருஷம் பஞ்சம் முள்ளிட்டு ஆறு பஞ்சங்களில் இந்திய நாட்டு மக்கள் இத்தனை பேர் சாக வேண்டிய நிலைமையை பிரிட்டிஷ் உருவாச்சு தோழர்களே இந்திய நாட்டை பற்றி ஆய்வு செய்த காரல் மார்க்ஸ் நாற்பது கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கார் மார்க்ஸும் ஏங்கல்ஸும் இந்தியாவை பற்றி நாற்பது கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த நாற்பது கட்டுரைகளில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுகளில் 
இந்திய நாட்டுடைய வருமானம் ஒரு கோடி பவுண்ட் ஒரு கோடி பவுண்ட் ஒரு கோடி பவுண்ட் இந்திய நாட்டுடைய வருமானமாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுக்கு இந்தியா மூலமாக கிடைத்த போது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் இந்திய நாட்டுக்கு செய்தது என்ன தெரியுமா வெறும் ஒரு லட்சம் பவுண்ட்களை தான் இந்தியாவிற்காக செலவழித்தார்கள் அதில் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான ஒரு கோடி பவுண்ட்களை அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டுடைய வளங்களை பெருக்குவதற்கு உலகத்தின் மிக முக்கியமான தொழில் புரட்சி நடத்துவதற்கான முதலீடுகளை லாபத்தை இந்திய நாட்டை சுரண்டி கொளுத்ததன் மூலமாக செலுத்தினார்கள் அதனால் தான் மிக பிரம்மாண்டமான கண்டுபிடிப்புகளை மிக பிரம்மாண்டமான தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குவதற்கான அந்த காலனி ஆதிக்க சுரண்டலின்றிய வலியும் வேதனையும் இன்றைக்கும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க எத்தகைய சுரண்டல் இதுவரைக்கும் உலகத்தில் இல்லாத சுரண்டல் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சுரண்டது அவ்வளவு ராபர்ட் கிளைவும் டூப்ளக்ஸ் பிரபுவும் இன்னும் இந்திய நாட்டை ஆட்சி செய்த ஏராளமான ஆட்சியாளர்களாக இருந்த வைஸ்ராய்களும் செய்த சுரண்டல் என்பது இந்திய நாட்டுடைய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களில் பல மடங்கு அதிகம் என்பதை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட வேண்டியது அப்ப காலனி ஆதிக்க கொடூரங்கள் உலகம் முழுவதும் நடந்த போது இந்தியா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துடைய கிரீடத்தில் இருக்கக்கூடிய வைர கல் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு வளமிக்க இந்திய சமூக அமைப்பை சுரண்டினார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுரண்டலுக்கு எதிரான போராட்டத்தை ஒரு வீரம் தெரிந்த போராட்டத்தை இந்திய நாட்டில் நடத்தியவர்கள் இளைஞர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சிராஜ் சௌத்தவுலா ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் வீரபாண்டிய கட்டமம்பன் பூலித்தேவன் துவங்கி திப்பு சுல்தான் வரை இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன வயசு முப்பத்தி ஒன்பது வயசு முப்பத்தி எட்டு வயசு பாரதிக்கு என்ன வயசு முப்பத்தி ஒன்பது வயசு அப்ப இந்த நாட்டுடைய இளைய தலைமுறை இந்த சமூகத்தினுடைய காலனி ஆதிக்க சுரண்டலுக்கு எதிரான வீடுகண்ட போராட்டத்தை நடத்தி அதன் மூலமாக இந்த நாட்டுடைய விடுதலையில் மகத்தான பங்களிப்பை செலுத்தியவர்கள் இளைஞர்கள் அப்படிப்பட்ட சுதந்திரத்தின் பலனாகத்தான் இந்திய நாட்டிலே ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது உருவாக்கப்பட்டது அந்த அமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது இந்திய நாட்டிலே ஒரு நேர்மையற்ற சமத்துவமற்ற சுரண்டும் எதிராக நிலப்புரத்துவ புலபு பிரபு புலவுவாத ஒடுக்குமுறைகளுக்கு மாற்றாக நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் என்ற நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டது நீதி சுதந்திரம் சமத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இந்திய நாட்டுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்த நீதியை சுதந்திரத்தை சமத்துவத்தை இன்றைக்கு குழி தோண்டி புதைக்கிற அமைப்பாக ஆர் எஸ் எஸ் உருவாகி இருக்கிறது ஒரே நாடு ஒரே மதம் ஒரே கலாச்சாரம் என்று சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு ஒரே தலைவர் ஒரே கட்சி என்று சொல்லி அதனை விரிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் ஒரே நாடுனா என்ன ஒரே நாடுனா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரே மதம்னா என்ன ஆதிக்க சனாதானத்தை அல்லது மனு தர்மத்தை உபதேசிக்கக்கூடிய அந்த மதமாக பழைய கால வேத மதமாக இந்த மதத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் அதே போல ஒரே கட்சினா பிஜேபி தான் பிஜேபினா என்ன எல்லா கட்சியில இருக்காலையும் விலக்கி வாங்கு எதிர்கட்சியே இல்லாத இந்தியா என்பதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அப்ப இந்த நோக்கம் என்பது இந்திய நாட்டுடைய போராட்டத்தில் கிடைத்த அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு நேர் எதிராக மட்டுமல்ல அதனை குழி தோண்டி புதைக்கிற வேலையா இருக்கு அந்த குழி தோண்டி புதைக்கிற வேலையை செய்வதற்குத்தான் இன்றைக்கு திட்டமிட்டு அதனுடைய அடிப்படை மாண்புகள் என்பது பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எப்படி பார்க்கலாம்னா இப்ப சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தை குறைக்கணும்னோன்ன திடீர்னு இவ்வளவு ஆர்வமா முன்வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் பாடத்திட்டத்தை குறைக்க போறாங்கன்னாங்க என்னடா எலி அமனமா ஓடுதுன்னு நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு திடீர்னு இப்படி சொல்றாங்களேன்னு பார்த்தா இந்தியாவினுடைய மதச்சார்பின்மை இந்தியாவினுடைய அந்த அடிப்படையான நோக்கங்களை கொண்ட சுதந்திரம் நீதி ஜனநாயகம் மதச்சார்பின்மை போன்ற அடிப்படையான சமூகத்தினுடைய அந்த லட்சியங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு வெட்டி சுருக்குகிற வேலையை ஆர் எஸ் எஸ் என்னுடைய வழிகாட்டுதலில் செயல்படக்கூடிய பிஜேபி அரசு இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது எனவேதான் இதற்கெதிரான இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை 
உடைத்து நொறுக்கி இன்றைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் சாம்ராஜ்யமாக ஆர் எஸ் எஸ் உருவாக்கக்கூடிய இந்து ராஷ்டிராவாக உருவாக்குவதற்கான முயற்சியை ஆளக்கூடிய அரசாங்கம் என்பது செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இந்த விஷயத்துல அடிப்படையான மாற்றங்கள் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஒன்னு பொருளாதார ரீதியாக இந்திய நாட்டுடைய சுயசார்பை பேசிவிட்டு மறுபக்கம் இந்திய நாட்டுடைய எல்லா வளங்களையும் ரயில்வே விற்கிறது துவங்கி எல்லாத்தையும் விற்கிறதுக்கான ஏற்பாடு அப்ப எல்லாத்தையும் விற்கிறதுக்கான ஏற்பாடு செஞ்சா மக்கள் கொதி தெளுவார்கள் போராடுவார்கள் அந்த போராட்டத்தை நம்ம இது பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த மக்களை திறை செய்து இருப்பதற்காக பல்வேறு முழக்கங்களை முன்வைக்கிறாங்க தாய் வீடு திரும்புதல் கர்வாப்சி லவ் ஜிகாத் மாட்டுக்கரிய திங்கினா அப்புறம் கும்பல் படுகொலை எங்க பார்த்தாலும் யாராச்சும் அடிச்சு கொள்றது பொய் சொல்லி இது பண்றது அப்புறம் ராமர் கோயில் கட்டுறதுன்னு திசை திருப்புறது அப்புறம் குடியுரிமை சட்டம் இப்படி தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை சொல்லி இந்திய நாட்டு மக்களை திசை திருப்பக்கூடிய ஒரு வேலை அப்ப நாம் நம்முடைய மக்களை எந்த திசை வழியில கொண்டு போறது சமமான சமத்துவமான ஒரு சுரண்டலற்ற பாகுபாடு இல்லாத ஒரு சுதந்திர இந்தியாவா அல்லது படுகொலைகளை மதவெறி கலாச்சாரங்களை கலவரங்களை உருவாக்குகிற ஆர் எஸ் எஸ் சொல்லுகிற இந்தியாவா அப்ப நம்ம நேசிக்கிற இந்தியா நம்ம புதிய மாற்றாக வைக்கக்கூடிய இந்தியா என்பது ஒரு நல்ல இந்தியாவாக இந்திய நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு சமத்துவத்தை வழங்கக்கூடிய இந்தியாவாக இருக்கணும் அப்படின்னு வடிவேல் ஒரு படத்துல ஒருத்தர் கூப்பிடுவான் போய் ஆணிய புடுங்குன்மா என்ன ஆணிய புடுங்க நீ புடுங்கறது கூட தேவையில்லாத ஆணி தான் போய் புடுங்குன்மா அது மாதிரி இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இந்திய நாட்டு மக்களுடைய நலன்களை பாதிக்கிற ஒரு நடவடிக்கையை தான் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் இந்திய நாட்டினுடைய மக்களுடைய மக்களுடைய துன்பங்களும் துயரங்களும் தீவிரமடைந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த துன்ப துயரங்களுக்கு மாற்றாக புதியதொரு சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டிய மிக பெரிய வரலாற்று பொறுப்பு என்பது இளைய சமுதாயத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இளைஞர்களுடைய தோள்களில் வரலாற்று ரீதியாக அந்த சுமை என்பது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த சுமையை உணர்ந்திருக்கக்கூடிய இளைஞர்களாக நாம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கும் போராடுவதற்கும் காலமாக இன்றைக்கு கொரோனா நெருக்கடி காலம் என்பது மாறி இருக்கிறது மற்ற எல்லா காலங்களையும் விட சோசலிசத்தையும் அதன் மாண்புகளையும் உயர்த்தி பிடிக்கிற ஒரு காலமாக இன்றைக்கு இந்த பேரிடர் காலம் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பேரிடர் காலத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன இந்த தேசத்தினுடைய காலனி ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான போராட்டம் இந்த தேசத்தில் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறை பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தை சுரண்டலுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நடத்துவதற்கு இளைஞர்கள் நாம் ஒன்றுபட வேண்டிய தேவை இருக்கு இளைஞர்கள் ஒன்றுபட்டால் இந்த சமூகத்திலே மாபெரும் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதை நாம் அனுபவம் ரீதியாக இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திர போராட்டத்தில் கண்டோம் அந்த சுதந்திரத்தினுடைய பலன்களை மகத்தான தியாகத்தை செய்து இந்திய நாட்டுடைய விடுதலை போராட்டத்தை நடத்தி இந்திய நாட்டினுடைய விடுதலை போராட்டத்தில் ரத்தம் சிந்தி தூக்கு மேடை ஏறி துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு பலியாகி பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகளை சந்தித்து இந்திய நாட்டுடைய விடுதலைக்காக போராடி மகத்தான தியாகத்தை புரிந்த இந்திய நாட்டுடைய இளைய சமுதாயம் இன்றைக்கு புறக்கணிக்கப்படுகிறது இந்திய நாட்டுடைய இரண்டாம் தர குடிமக்களாக இந்திய நாட்டுடைய இளைஞர்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதன் காரணமாக வேலையின்மை என்பது அதிகரித்திருக்கிறது இந்திய நாட்டுடைய விடுதலை போராட்ட பலன்கள் இந்த நாட்டுடைய விடுதலைக்காக போராடிய இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இந்த நாட்டை காட்டி கொடுத்த ஆர் எஸ் எஸ் ஆட்சி அதிகாரத்திலே அமர்ந்து கொண்டு இந்த நாட்டுடைய கார்பரேட் முதலாளிகளை சுரண்டி கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்திய நாட்டு இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் இந்திய நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் சக மனிதனை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சு புதியதொரு சமூக அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான போராட்டத்தை முன்னிலும் வீரமாக முன்னிலும் வீரியமாக முன்னிலும் ஆற்றல் மிக்கதாக கொண்ட பணியை சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்டத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மகத்தான பொறுப்பை இன்றைக்கு இளைஞர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் என்ற மகத்தான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் 
எந்த பேரிடர் வந்தாலும் எத்தகைய நெருக்கடி வந்தாலும் கொடூரமான ஒடுக்குமுறை வந்தாலும் அதை எதிர்த்து வீரம் தெரிந்த போராட்டத்தை நடத்தியவர்கள் இளைஞர்கள் மக்களுக்கான சேவையை செய்து வருவர்கள் இளைஞர்கள் என்பதை நாம் உறக்க சொல்ல முடியும் சென்னையில் வெள்ளம் வந்தபோது இன்றைக்கும் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் தன்னுயிரையும் துச்சமன மதித்து ஏராளமான இளைஞர்கள் இரத்த தானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளிலே தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தூத்துக்குடியிலே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சோடு நடத்திய போது பதினேழு வயதான ஸ்லோலின் எதிர்த்து நின்று கோஷம் போட்டு தன்னுடைய மண்டையிலே தலையிலே துப்பாக்கி குண்டை வாங்கிய அந்த பெருமை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலே இந்திய நாட்டுடைய இளைஞர்களே ஈர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு வியந்து போற்றக்கூடிய அளவிற்கே இந்திய நாட்டுடைய இளைஞர்கள் பந் தமிழகத்திலே நடத்திய அந்த போராட்டம் தமிழகத்தில் நாம் நடத்தி வருகிற ஒவ்வொரு போராட்டமும் இன்றைக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போராட்டமாக மாறி இருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு நாம் எதிர்த்து போராடினோம் வெற்றி பெற்றோம் துப்பாக்கி சூடு மத்தியிலே ஸ்டர்லைட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நடத்தி இன்றைக்கு ஸ்டர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டிருக்கிறது மீண்டும் திறக்க முடியாத ஒரு சூழலை நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோம் அதற்கு என்ன காரணம் நாம் நடத்திய போராட்டம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஹைட்ரோ கார்பன் போராட்டம் இன்றைக்கு மீத்தேன் எடுப்பதற்கு எதிரான போராட்டத்தை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஆலங்குடியில் இன்னும் எல்லா காவிரி டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவட்டங்களையும் நம்ம நடத்துகிறோம் அந்த அந்த திட்டம் என்பது இன்றைக்கு அமுல்படுத்தப்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கெயில் பைப் லைனை புதைப்பதற்கு விவசாய நிலங்களில் கெயில் பைப் லைனை புதைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதற்கு எதிரான போராட்டம் நடத்தி இப்போது அது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாற்று பாதை கண்டறிய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நாம் நடத்திய போராட்டம் இப்ப இரட்டை படுகொலை சாத்தான் குளத்து நடந்துச்சு அந்த இரட்டை படுகொலையில பிரன்சா போலீஸ் உடன்பட்டிருக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பிரன்சா போலீஸை தடை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழகத்தில் எழுந்த ஜனநாயக குரல் அதில் டிஒய்எஃபையும் இளைஞர் இயக்கங்களும் முன்னிலை வகித்தது அதனால இன்றைக்கு பிரன்சா போலீஸ் தடை பண்ணிருக்கு அப்படி நாம் எடுத்த எல்லா போராட்டங்களும் தமிழகத்திலே ஒரு வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆளும் வர்க்கம் அதிகார வர்க்கம் ஒடுக்குமுறை மூலமாக அமுல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களை எல்லாம் அதை தடுத்து நிறுத்தி தகுடு விடியாக்கி இருக்கோம் சாதாரண விஷயம் இல்ல அப்ப இதனாலதான் மாரிதாஸ் கதர்றாரு என்ன ஐயோ ஐயோ கம்யூனிஸ்டுகள் ஐயோ ஐயோ திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் பயங்கரமா இருக்காங்க அப்படின்னு யூனியனா இருக்காங்க அதனால இருக்கு மாரிவாஸ் வந்து நீ என்னதான் கத்துனாலும் என்னதான் கதர்னாலும் நீ உன்னுடைய எச்சி பிழைப்புக்காக சி நாயும் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்புன்னு பாரதி சொன்னால அது மாதிரி நாய் பிழைப்புக்காக நீ எச்சில் காசுகளுக்காக இன்றைக்கு எச்சில் எறும்பு துண்டுகளுக்காக இப்படி கேவலமான வேலையை செய்கிற இப்படியான கேவலமான வேலைகளை செய்பவர்களுக்கு வரலாற்றில் ஒரு இடம் நிரந்தரமாக இருக்கிறது வரலாற்றில் இப்படிப்பட்ட கேடு கட்டவர்களுக்கு என ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது நாசிசம் பேசி பாசிசம் பேசி உலகத்திற்கே நான் பெரிய அதிபர் என்று பேசிய ஹிட்லர் வரலாற்றின் குப்பை தொட்டியில் எரியப்பட்டான் ஆனானப்பட்ட ஹிட்லரே வரலாற்றினுடைய குப்பை தொட்டிக்கு தான் போனா நீலாம் குப்பை தொட்டி கூட போவதற்கு தகுதி இல்லாதவன் ஆனால் இந்த சமூகத்திலே ரொம்ப பேசுறவெல்லாம் பெரிய ஆள் கிடையாது பேசுறவெல்லாம் பெரிய ஆள்னா யார பெரிய ஆள்ன்றது லூசு பசங்க தான் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது மாதிரி நீ பேசிக்கிட்டே இருக்க நீ பேசுகிறதல்ல இந்த சமூக மாற்றத்திற்கான போராட்ட களத்தில் நீ எல்லாம் எங்களுக்கு தூசி கூட கிடையாது தூசி கூட கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் களத்திலே பணியாற்றுவர்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் ஹிட்லரினுடைய அரண்மனையில் செங்கடியை உயர்த்திய அந்த இளம் ரஷ்ய புரட்சியினுடைய வீரர்களுடைய அந்த தத்துவம் பலம் எங்கள்கிட்ட இருக்கு எங்களிடம் இருப்பது சாதாரண பலம் அல்ல தத்துவ பலம் எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் சாதாரண விஷயத்திலிருந்து வரல தியாகத்திலும் உண்மையிலும் நேர்மையிலும் கிடைத்த அந்த பலம் அந்த பலத்தையும் தத்துவ ஆற்றலையும் கை கொண்டு இளைய தலைமுறை புதியது ஒரு சமூகத்தை சோசியலிச சமூகத்தை சமூக மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கான போராட்டத்தை முன்னை விட வலுவாக முன்னெடுத்து செல்வோம் ஆகா வென்றெழுந்தது யுக புரட்சின்னு பாரதி பண்ணா அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான மாற்றத்தை இந்திய நாட்டில் தமிழகத்தில் உருவாக்குவதற்கான 
அனைத்து முயற்சியையும் இளைஞர்கள் மேற்கொள்வார்கள் இளைஞர்களுக்கு எங்கள் தத்துவமும் ஆற்றலும் அறிவும் வழிகாட்டும் அந்த ஆற்றலினால் உங்களை வீழ்த்தி புதியதொரு சமூகத்தை உருவாக்குவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வார்த்தையை நிறைவு செய்கிறேன்